எல்லோருக்கும் அன்பு வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்டு பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இன்று இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்கவிருப்பது டெய்லி டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தமிழில் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தொம்பதாம் தேதிக்கும் முப்பதாம் தேதிக்கும் உரிய டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதாவது தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் பற்றி இந்த காணொலியில் விரிவாக பார்க்க போகிறோம் பூமி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோள் மற்றும் வெளிநாடுகளுக்கு சொந்தமான முப்பது செயற்கைக்கோளுடன் அதாவது இந்தியாவோட ஒரு செயற்கைக்கோளும் வெளிநாடுகளுடைய முப்பது செயற்கைக்கோளும் ஆக மொத்த முப்பத்தோரு செயற்கைக்கோள்களுடன் வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்த இந்திய ராக்கெட் எது பிஎஸ்எல்வி சி நாற்பத்தி மூன்று முப்பது பிளஸ் முப்பத்தி ஒன்று அதாவது முப்பத்தி ஓரு செயற்கைக்கோள்கள் விண்ணிற்கு வெற்றிகரமாக பாய்ந்த ராக்கெட் எது பிஎஸ்எல்வி சி நாற்பத்தி மூணு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பூமி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோள் மற்றும் வெளிநாடுகளுக்கு சொந்தமான முப்பது அதாவது முப்பத்தி ஓரு செயற்கைக்கோள்களுடன் வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்த இந்திய ராக்கெட் பிஎஸ்எல்வி சி நாற்பத்தி மூணின் உயரம் மற்றும் அதன் எடை எவ்வளவு அதன் உயரம் நாற்பத்தி நாலு புள்ளி நாலு மீட்டர் மற்றும் அதன் எடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி முப்பது புள்ளி நாலு டன் இரநூத்தி முப்பது புள்ளி நாலு டன் அதாவது டன்ங்கிறது ஆயிரம் இரநூத்தி முப்பது புள்ளி நாலு பெருக்கள் ஆயிரம் அவ்வளோ எடை கொண்டது பிஎஸ்எல்வி சி ஃபார்ட்டி த்ரீ ராக்கெட் அடுத்தது பூமி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோள் மற்றும் வெளிநாடுகளுக்கு சொந்தமான முப்பத்தி ஓரு செயற்கை கோள்களுடன் இந்திய ராக்கெட் பிஎஸ்எல்வி சி நாற்பத்தி மூணு எந்த விண்வெளி ஆய்வு மையத்திலிருந்து வெற்றிகரமாக விண்ணிற்கு ஏவப்பட்டது அதாவது சென்னையை அடுத்துள்ள ஸ்ரீஹரி கோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையம் அதாவது முதலாவது ஏவுதளத்திலிருந்து விண்ணிற்கு வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பூமியை கண்காணிப்பதற்காக இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் அதாவது இஸ்ரோ உருவாக்கிய செயற்கைக்கோளின் இந்திய செயற்கைக்கோளின் பெயர் என்ன அதன் எடை எவ்வளவு அதன் பெயர் ஹெச்ஒய்எஸ்ஐஎஸ் ஹெச்ஒய்எஸ்ஐஎஸ் மற்றும் அதன் எடை முன்னூத்தி எண்பது கிலோ இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமும் அதன் வணிக கிளையுமான ஆண்ட்ரிக்ஸ் நிறுவனமும் இணைந்து இணைந்து மன்னிக்கும் இணைந்து ஒரு மைக்ரோ மற்றும் இருபத்தொம்பது நானோ வகையை கொண்ட முப்பது வணிக ரீதியிலான செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் செலுத்த எந்தெந்த நாடுகளுடன் இந்தியா புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா கனடா கொலம்பியா பின்லாந்து மலேசியா நெதர்லாந்து மற்றும் ஸ்பெயின் ஆகிய நாடுகளு நாடுகளுடன் ஒரு மைக்ரோ இருபத்தொம்பது நானோ வகையை கொண்ட முப்பது வணிக ரீதியிலான செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் செலுத்த இந்தியா புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீஹரி கோட்டாவில் அதாவது சென்னை அடுத்துள்ள ராக்கெட் ஏவுதளம் ஸ்ரீஹரி கோட்டாவிலிருந்து ஏவப்பட்ட அறுபத்தி எட்டாவது ராக்கெட் என்ற பெருமையை பெற்ற ராக்கெட் எது பிஎஸ்எல்வி சி நாற்பத்தி மூன்று அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விண்ணிற்கு வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்ட இந்திய ராக்கெட் பிஎஸ்எல்வி சி நாற்பத்தி மூணு என்பது பிஎஸ்எல்வி ரகத்தில் எத்தனையாவது ராக்கெட் நாற்பத்தி ஐந்தாவது ராக்கெட் என்ற பெருமையை பெற்றது அதாவது பிஎஸ்எல்வி ரகத்தில் அதாவது ஒட்டு மொத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீஹரி கோட்டாவிலிருந்து ஏவப்பட்டதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தெட்டாவது ராக்கெட்டு அதே பிஎஸ்எல்வி ரகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சாவது ரகம் இதை நல்லா வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதை வந்து குழப்பிக்கக்கூடாது புரிஞ்சுங்களா அடுத்தது பூமியை கண்காணிப்பதற்காக இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் அதாவது இஸ்ரோ உருவாக்கிய செயற்கைக்கோள் ஹெச்ஒய்எஸ்ஐஎஸ் எவ்வளவு உயரத்தில் பூமியின் வட்டப்பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அறுநூத்தி முப்பத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் மற்றும் தொண்ணூத்தி ஏழு புள்ளி ஒம்பது அஞ்சு ஏழு டிகிரி புவி வட்டப்பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது 
இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கம்பல்சரி இந்த கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பூமியை கண்காணிப்பதற்காக இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் இஸ்ரோ உருவாக்கிய செயற்கைக்கோள் எச்ஒய்எஸ்ஐஎஸ் இன் ஆயிற்காலம் எவ்வளவு ஐந்து ஆண்டுகள் அதனுடைய ஆயிற்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் இதில் முக்கியமாக நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த செயற்கைக்கோள் வந்து விவசாயம் வனவளம் புவி சூழல் கடற்கரையோர பகுதிகள் உள்நாட்டு நீராதாரங்கள் போன்றவற்றின் தன்மைகள் குறித்து தகவல்களை தகவல்களை படம் பிடி படம் பிடித்து அனுப்பும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த செயற்கைக்கோளோட முக்கியத்துவம் பார்த்தீங்கன்னா விவசாயம் வனவளம் புவி சூழல் கடற்கரை பகுதிகள் உள்நாட்டு நீராதாரங்கள் போன்றவற்றின் தன்மைகள் குறித்து தகவல்களை படம் பிடித்து அனுப்புவதற்காக இந்த செயற்கைக்கோள் விண்வெளிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது அடுத்தது விண்ணிற்கு வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்ட இந்திய ராக்கெட் பி எஸ் எல்வி சி நாற்பத்தி மூணு விண்ணிற்கு விண்ணிற்கு செல்ல எடுத்துக்கொண்ட நேரம் எவ்வளவு அதாவது அவங்க முன்னாடி செட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது மணி நேரம் ஐம்பத்தி ஏழு நிமிடம் ஆனால் வந்து முப்பது வினாடி தாமதமாக வந்து சென்றடைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது ஒன்பது மணி ஐம்பத்தி ஏழு நிமிடம் முப்பது வினாடிகளில் பி எஸ் எல்வி சி நாற்பத்தி மூணு விண்ணி விண்ணிற்கு சென்றடைந்தது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மைய தலைவர் யார் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மைய தலைவர் யார் கே சிவன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானில் உள்ள எந்த நகரில் இந்தியாவிலிருந்து சீக்கியர்களின் புனித ஸ்தலத்துக்கு செல்லும் வகையில் சாலை அமைக்க அந்நாட்டு பிரதமர் இம்ரான் கான் அடிக்கல் நாட்டினார் பாகிஸ்தானில் உள்ள எந்த நகரில் இந்தியாவிலிருந்து சீக்கியர்களின் புனித ஸ்தலத்துக்கு செல்லும் வகையில் சாலை அமைக்க அந்நாட்டு பிரதமர் இம்ரான் கான் அடிக்கல் நாட்டினார் கர்தார்பூர் கர்தார்பூர் அடுத்தது பாகிஸ்தான் குருத்வாரா பிரபந்த கமிட்டியின் மூத்த தலைவர் யார் கோபால் சிங் பாகிஸ்தான் குருத்வாரா பிரபந்த கமிட்டியின் மூத்த தலைவர் கோபால் சிங் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழக சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவில் பணியாற்றி வருபவர் ஐஜி பொன்மாணிக்கவேல் அவர் தற்போது ஓய்வு பெறும் ஓய்வு பெற உள்ளார் அதாவது தமிழக சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவில் பணியாற்றியவர் தற்போது ஓய்வு பெறும் ஓய்வு பெறுவோர் ஓய்வு பெறும் ஐஜி யார்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் வந்து ஐஜி பொன்மாணிக்கவேல் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அணையிலிருந்து எந்த அணை அணையிலிருந்து தொழிற்சாலைகளுக்கு தண்ணீர் வழங்க நிரந்தர தடை விதிக்க தேசிய தீ தேசிய பசுமா பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டது ஸ்ரீ வைகுண்டம் அணை இது வந்து தமிழகத்தில் உள்ளது ஸ்ரீ வைகுண்டம் அணைக்கு வைகுண்டம் அணையிலிருந்து தொழிற்சாலைகளுக்கு அதாவது இதில் வந்து குறிப்பிடத்தக்கதுன்னா ஸ்டெரிலைட் உள்ளிட்ட தொழிற்சாலைகளுக்கு தண்ணீர் வழங்க நிரந்தர நிரந்தர தடை விதிக்க தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டது சிறி வைகுண்டம் அணை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் தலைவர் யார் நீதிபதி ஆதர்ஷ் குமார் கோயல் நீதிபதி ஆதர்ஷ் குமார் கோயல் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்சிகோ நாட்டின் புதிய அதிபராக அடுத்த மாதம் அதாவது டிசம்பர் மாதம் பதவியேற்குள்ள உள்ளவர் யார் மேனுவல் லோபெஸ் ஓப்ரடார் மேனுவல் லோபெஸ் ஓப்ரடார் என்பவர் மெக்சிகோ நாட்டின் புதிய அதிபராக அடுத்த மாதம் அதாவது டிசம்பர் மாதம் பதவியேற்க உள்ளார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் செனட் சபைக்கு மிசிசிப்பி மாகாணத்தில் நடந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவர் யார் குடியரசு வேட்பாளர் சிண்டி ஹைட் ஸ்மித் சிண்டி ஹைட் ஸ்மித் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் ஐசிசி தரவரிசையில் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் முதலிடம் பிடித்த பந்து வீச்சாளர் யார் காசிசோ ரபாடா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து பந்து வீச்சாளர் ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன் வந்து அவர் வந்து முதலிடத்திருந்தார் அவர் வந்து இலங்கைக்கு எதிராக ஒரு டெஸ்டில் வந்து அவர் விளையாடாதனால அவருக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்பது பத்து புள்ளிகள் குறைந்து அவர் வந்து இரண்டாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டார் இதன் மூலம் ஐசிசி தரவரிசையில் தென்னாப்பிரிக்காவை சேர்ந்த காசிசோ ரபாடா என்ற பந்து வீச்சாளர் முதலிடத்தை பிடித்தார் இதே பேட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா முதலிடத்தில் வந்து இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் வந்து விராட் கோலி முதலிடத்தில் இருக்கிறாரு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலிய அணி வீரர் ஸ்டீவ் ஸ்மித் வந்து இரண்டாவது இடத்திலும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாவது இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம்சன் நியூசிலாந்தை சேர்ந்த வில்லியம்சனும் நான்காவது இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஜோய் ரூட் இங்கிலாந்தை சேர்ந்த ஜோய் ரூட்டும் அஞ்சாவது இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
வார்னர் ஆஸ்திரேலியாவை சார்ந்த வார்னர் அடுத்தது இந்த மாதிரி முதல் ஐந்து இடத்தில் பேட்டிங் தரவரிசையில் உள்ள வீரர்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொரியா மாஸ்டர்ஸ் கொரியா மாஸ்டர்ஸ் சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டி அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த வருடத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கொரியா மாஸ்டர் சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எங்கு தொடங்கியது வாங் ஜூ நகர் தென்கொரியா வாங் ஜூ நகர் தென்கொரியாவில் உள்ள வாங் ஜூ நகர் நகரில் கொரியா மாஸ்டர் சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டி தொடங்கியது இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதாவது நடப்பு நிகழ்வுகள் தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் இருபத்தொம்பதாம் தேதிக்கும் முப்பதாம் தேதிக்கும் உரியது இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா உங்கள் நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலில் உள்ள மணி பொத்தானை அழுத்தவும் நீங்கள் அப்படி மணி பொத்தானை அழுத்தும் போது நாங்கள் எப்பெல்லாம் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோமோ உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனை கிடைக்க பெறும் நீங்கள் முதலாளாக பார்த்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் எங்கள் சேனலிலிருந்து இந்த காணொலியை பார்த்தமைக்கு நன்றி